ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அலோசிட்டி ராப்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணப்போம் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூகேஜ் அண்ட் வேர்னியர் இதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட் அண்ட் ராடர் மெத்தட் அதில் நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ அதாவது ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அண்ட் ராடர் மெத்தட் இது ரெண்டுனா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடில் ஒரு அக்சசபிள் ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ட்ரீயோட ஹைட் இல்லைனா ஒரு பில்டிங்கோட ஹைட் இல்லைனா ஒரு மவுண்டெயினோட ஹைட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் என்ன அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏபி அப்படின்றது தான் ட்ரீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த டயக்ராம் முடிஞ்சிருக்கேன் இதை விட அழகாக என்னால் வரைய முடியல ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் தட் ஸோ ஏபி இஸ் அ ட்ரீ ஓகே ஸோ பாயிண்ட் சியில் வந்து நம்ம நின்றுட்ருக்கோம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் சீன் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ட்ரீ அண்ட் ஆர் செல்ஃப் அது வந்து பி டு சி ஓகே ஸோ அது அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் அந்த டிஸ்டன்ஸை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு இந்த ட்ரீயோட ஹைட் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் அதை நான் ஜஸ்ட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் நான் கொண்டு வந்து நம்ம எந்த இடத்துல நிற்கிறோமோ அந்த இடத்துல அந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டரை வச்சுட்டு அந்த ட்ரீ இல்லைனா பில்டிங்கோட டாப்க்கு எய்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதால நமக்கு எவ்வளோ தூரம் அது எலிவேட் ஆகிருக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல சர்டன் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டான் டீட்டா டான் டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இட் இஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டினியஸ் இல்லையா ஸோ எந்த இடத்துல ஆங்கிள் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்காங்களோ அது தான் நமக்கு ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் எது லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸோ அதை நம்ம ஹைப்போட்டினஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் ஆப்போசிட்க்கு பக்கத்துலேயே யார் இருக்காங்களோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்டன்ட்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த கேஸில் ஏபி தான் நமக்கு ஆப்போசிட் அண்ட் பிசி அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ டான் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ என்ன ஆப்போசிட் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஹெச் இஸ் அண்ட் அன்னோன் வேல்யூ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டான் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை அட்ஜஸ்டண்டோட வேல்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அட்ஜஸ்டண்டோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ டான் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எக்ஸ் இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஹெச்சோட வேல்யூ H is the unknown thing, right? So, we are just keeping H in this side and taking this X to the other side. H in this side, we will take X to the other side. H is equal to X tan theta. So, X is the value of N and N. And, if you know how much elevate is, you will know how much theta is. If we substitute this two, we will get the value of the tree of the height of N. So, it will be very easy to get the value of the tree. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேடார் மெத்தட் ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் இதை தான் நம்ம ரேடார்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரேடார் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஏதோ ஒரு ஏரோப்ளைன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரோப்ளைன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அதை வந்து இந்த ரேடார் மெத்தட் மூலமாக ரொம்பவே ஈஸியாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ரேடாரில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்னொன்று ரிசீவர் ஸோ இந்த ரேடார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரேடியோ வேவ்ஸை நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் எய்ம் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு அனுப்போம் ஓகே ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரேடார் வந்து ரேடியோ வேவ்ஸை இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அனுப்புது ஸோ இது கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் நம்ம ரேடாருக்கே வந்துடும் அதை ரிசீவரில் ரிசீவ் பண்ணிக்கும்
ஸ்பீட் அதாவது வெலாசிட்டி தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸோட ஸ்பீட் என்னென்னு தெரியும் அதாவது அதோட வெலாசிட்டி என்னென்னு தெரியும் டைம் டேக்கன் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சு அதுவும் நமக்கு தெரியும் யார் தெரியாது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அதுதான் நமக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்றது தெரியாது ஸோ ஃபார் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் டூ டி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிச்சு இல்லையா ஸோ டூ டி டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் டைம் டேக்கன் டி அது என்னென்னோ நமக்கு தெரியும் டியோட வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ keeping 2d on one side and taking the t to the other side in the t a opposite side kondu poyach now 2d is equal to vt d is equal to vt in the 2 in the side vandrom divided by 2 so velocity enna endradhu theriyum time taken enna endradhu theriyum idhe ellathai nama calculate pannalume distance oda value enna nu romba ve easy ah kandupidichiralam it is one of the most accurate method So this is all about triangulation method and radar method. Thank you for watching. Let's enjoy learning physics.